শুভ অপরাহ্ন সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের স্বাগত জানাই বাংলা ভিশনে নিয়মিত আয়োজন শিক্ষা ও পরীক্ষা নিয়ে অনুষ্ঠান পরীক্ষা প্রস্তুতিতে আপনারা জানেন যে আমাদের এই আয়োজন আমরা করছি এইচএসসি পরীক্ষার্থী যারা আছে তাদেরকে সামনে রেখে বিষয় ধরে ধরে আমাদের এই আলোচনা ইতোমধ্যেই পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে সেই পরীক্ষা অনুসারে আমাদের আলোচনাও আমরা বিষয় ধরে ধরে করেছি আজকে আমরা ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র নিয়ে কথা বলবার জন্য আমরা একত্রিত হয়েছি প্রিয় দর্শক আসুন পরিচিত হয়ে নেই কারা আছেন স্টুডিওতে অতিথি হিসেবে আপনাদের সঙ্গে যারা কথা বলবেন আমার ডান দিকে রয়েছেন জান্নাতুল ফেরদৌস জান্নাতুল ফেরদৌস তিনি বিভাগীয় প্রধান ইংরেজি বিভাগের কর্মরত আছেন ভিকারণে সানুর স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্রিয় দর্শক আমাদের সবার ডানে রয়েছেন অধ্যাপক নেহাল আহমেদ অধ্যাপক নেহাল আহমেদ তিনি ইংরেজি বিভাগে আছেন কর্মরত ঢাকা কলেজে প্রিয় দর্শক আমরা দুজন অতিথির সাথে পরিচিত হলাম আমরা এই দুজন অতিথির কাছ থেকে জানতে চেষ্টা করব কি করে প্রস্তুতিটি নেওয়া হবে হাতে যখন সময় অত্যন্ত কম বিশেষ করে পরীক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের উদ্দেশ্যে বলি তোমরা নানা রকমের প্রশ্ন করতে পারো জিজ্ঞাসা উপস্থাপন করতে পারো টেলিভিশনের পর্দায় কিছু ফোন নাম্বার দেখা যাবে প্রিয় দর্শক আপনাদের বলছি এই ফোন নাম্বারগুলো আপনারা ব্যবহার করবেন আর যখন ফোন করবেন তখন অবশ্যই আপনি আপনার টেলিভিশনের শব্দ খানিকটা কমিয়ে নেবেন তাহলে আপনার কথা আমরা স্পষ্ট করে শুনতে পাবো আমাদের এই যে আলোচনা এই আলোচনার মধ্যে আসলে আমরা জানি যে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে দুটো পার্ট আছে পার্ট এ এবং পার্ট বি পার্ট এ এবং পার্ট বি এই দুটো জায়গায় একটি জায়গায় গ্রামার আছে একটি জায়গায় আছে কম্পোজিশন আছে একটিতে সিক্সটি মার্কস একটিতে ফর্টি মার্কস এই যে এবং সিক্সটি এবং ফর্টি এই যে মার্কস এগুলো নিয়ে কি করে নাম্বার আর একটু বেশি তোলা যায় এইগুলো নিয়েই কথা আমি সূচনাটা করতে অনুরোধ করছি ভিকারণ সান্নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান জানাতুল ফেরদোস ম্যাডাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে ইংরেজি প্রথম পাত্র পরীক্ষা ছিল আমি আশা করছি কোয়েশ্চেনটা দেখেছি আমি অনেক ভালো কোয়েশ্চেন হয়েছে এবং আশা করছি যে ছাত্রছাত্রী যারা পরীক্ষা দিয়েছে তাদের সবার পরীক্ষা ভালো হয়েছে সামনে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র এটা এবার দ্বিতীয়বার পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হবে এই সিলেবাসের উপরে এই সিলেবাস অনুযায়ী আমাদের প্রথম বারোটা প্রশ্ন গ্রামারের পাঁচ মার্ক করে আছে পাঁচ বার অং ষাট এবং তারপর এটা রিটার্ন পার্ট এবং সেখানে চল্লিশ মার্ক আছে এবং গ্রামার পার্টে আগের চেয়ে যেটা চেঞ্জ হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে আগে পাঁচটি ব্ল্যাঙ্ক ফিল আপ করলে বা পাঁচটি কাজের জন্য পাঁচ মার্ক ছিল এখন কিন্তু প্রতিটাতে দশটি ব্ল্যাঙ্ক ফিল আপ করলে পাঁচ মার্ক পাওয়া যাচ্ছে তার মানে ছাত্রছাত্রীদের জন্য লেখার অংশ অনেক বেড়ে গেছে প্রায় ডাবল হয়ে গেল তো এই কারণে প্রথম যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যেগুলো পাড়ার মতো আনসার সেগুলো দ্রুত আগে লিখে ফেলতে হবে কারণ ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র ইজ আ রেস উইথ টাইম এখানে তিন ঘন্টায় পুরো পরীক্ষাটা দিতে পারাটাও একটা সফলতার অংশ হয়ে দাঁড়ায় তো এটা একটা ব্যাপার যে প্রথম থেকেই খুব দ্রুত লেখাটা লিখতে হবে যেগুলো পাচ্ছি না সেগুলো পরে চিন্তা করার জন্য রেখে দিয়ে তারপরে লিখে ফেলতে হবে আর গ্রামার তো আর রাত খুব কম সময়ের মধ্যে কিছু করার উপায় নেই গ্রামারের তো রেগুলার প্র্যাকটিস যারা করেছে তারাই ভালো করবে তবে রাইটিং পার্টের জন্য হয়তো তারা যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে টেস্ট পেপারগুলো বের হয়েছে টেস্ট পেপারগুলোতে বেশ কিছু ভালো স্কুল এবং কলেজের যে টেস্টের কোয়েশ্চেন আছে এই টেস্টের কোয়েশ্চেনগুলো থেকে সে তারা যে সমস্ত প্যারাগ্রাফ বা এসে ব্যবহার করেছে রিপোর্ট ব্যবহার করেছে সেগুলো যদি একটু দেখে নেয় আমার মনে হয় তাহলে একটু উপকৃত হবে ধন্যবাদ আমার মনে হয় এই বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ টেস্ট পেপারে বেশ কিছু প্রসঙ্গ থাকে বিশেষ করে এখানে কম্পোজিশনে যে পার্টটি আছে সেই কম্পোজিশন পার্টের মধ্যে এইটি প্র্যাকটিস করবার জন্য খুব উপযুক্ত একটি ব্যাপার যে বিভিন্ন কলেজে বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ কলেজগুলোতে কি কি বিষয় এসছে কি করে ইমেলের ক্ষেত্রে আছে কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে আছে প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে আছে রিপোর্টের ক্ষেত্রে আছে এই সব মিলেই আমাদের আলোচনা হবে আমি একটু আলোচনাটা শুরু করবার জন্য আমাদের সঙ্গে যিনি যুক্ত আছেন অধ্যাপক নেহাল আহমেদ আপনাকে অনুরোধ করবো যে আমাদের যে থার্টিন নাম্বার থার্টিন নাম্বারের ক্ষেত্রে যাবো যে এখানে ইমেল রাইটিংয়ের কথা আছে আপনি একটু বলবেন যে আমাদের ফার্স্ট পেপারেও তো ইমেল রাইটিংয়ে ছিল যুক্ত এর সাথে কি এর সত্যিই কোনো পার্থক্য আছে থাকলে কি এবং কতটুকু ইমেল রাইটিংটা যেটা আছে ও সবার আগে ধন্যবাদ ইমেল রাইটিং যেটা আছে সে ব্যাপারে 
আমরা সাধারণত যেভাবে চিঠিগুলি লিখি অ্যাপ্লিকেশন অথবা লেটারগুলি লিখি ইমেল রাইটিকে কিন্তু সবসময় ডিমান্ড করে একটু শর্ট এবং আমরা ইমেলটা এসেছে প্রযুক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে এবং স্বাভাবিকভাবে এখানে কিন্তু এত ইলাবরেট কিছু আমরা এক্সপেক্ট করি না খুব শর্ট কিন্তু টু দি পয়েন্ট এবং এখানে যে আমাদের তো এখন ক্লাস নেওয়ার সুযোগ নেই ক্লাস নিতে পারলে সবচেয়ে ভালো হতো বোর্ডে দেখাতে পারতাম সেই সুযোগটা নেই কিন্তু একটা বইয়ের মধ্যে আছে অনেকগুলি ভালো বই আছে সেগুলি তো খেয়াল করলে দেখবে যে ইমেল সবসময় খুব ছোট আকারে এবং টু দি পয়েন্ট বাড়তি কথা লেখার কোনো সুযোগ নেই এবং এটা ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপারে যেটা আছে অলমোস্ট সেম এখানে আরেকটা জিনিস আমি বলবো ইমেল রাইটিংটা আসতে পারে পাশাপাশি আবার অ্যাপ্লিকেশন আসতে পারে শুধু ইমেল রাইটিং যে আসবে এইরকম কোনো বাধ্য বাধ্য মানে একটার সাথে অ্যাপ্লিকেশন আসতে হ্যাঁ অ্যাপ্লিকেশন এই জায়গায় কখনো ইমেল রাইটিং দেওয়া হয় কখনো অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া হয় তো অ্যাপ্লিকেশনটাও আমরা জানতে ভিতরে কি লিখলাম তার আগে আমরা টিচাররা সবসময় দেখি যে সিস্টেমেটিক্যালি বা ফর্মেটটা যাতে ঠিকভাবে সে লিখতে পেরেছে কিনা যদি ফর্মেটটা না লিখতে পারে ভিতরে হয়তো অনেক কিছু লিখেছে নাম্বার কমে যায় ফর্মেটটা অবশ্যই এবং আমাদের বাংলাদেশে আগে আমরা দুইটা ধারা প্রচলিত আছে একটা আমেরিকান সিস্টেম আর একটা ব্রিটিশ সাধারণত আমরা আগে ব্রিটিশটা ফলো করতাম কিন্তু এখন আমেরিকার প্রভাবের কারণে হোক যাই হোক অফিস আদালতে এখন আমেরিকান আমরা বেশি ফলো করি তা এক দিকে লাইনটা মেনটেন করতে হয় এবং এটা যাতে আমরা মেনটেন করি কারণ কেউ এক জায়গায় লিখলো ডেট আর একদিকে চলে গেল ম্যানেজার এই জাতীয় জিনিসগুলি যাতে আমরা না করি সিস্টেমটা সবসময় ফলো করব এই ফর্মেটটা যদি আমরা মেনটেন করি তাহলে ভিতরে কেউ বেশি লেখে কেউ কম লেখে কিন্তু নাম্বার একটা মোটামুটি একটা স্ট্যান্ডার্ড নাম্বার উঠে আমরা দেখি যে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে যে ফর্মেটটা যাতে মেনটেন করে এই ব্যাপারে তাদের একটু সতর্ক থাকা দরকার আমি এই ফাঁকে আরেকটা জিনিস যোগ করব ম্যাডাম একটু আগে বলেছেন আমরা আসলে ভয়ে আছি আমাদের ছাত্রদের নিয়ে ফার্স্ট পেপার হয়ে গেল আজকে অনেক ছাত্র দেখেছে দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টার পর বেরিয়ে এসেছে ফার্স্ট পেপারে সম্ভব তো সেকেন্ড পেপার নিয়ে আসলে আমরা ভয়ে আছি মূলত সময় সংকটে তারা পড়তে পারে কিন্তু এখানে তো সিক্সটি মার্চ হচ্ছে গ্রামার সিক্সটি মার্চ গ্রামার কিন্তু আগে ছিল পাঁচ নাম্বারের জন্য তাকে পাঁচটা জায়গায় আনসার এখন দশটি জায়গায় অর্থাৎ অলমোস্ট ডাবল এইটা নিয়ে আমরা ভয়ে আছি এবং এই কারণে ম্যাডাম যেটা বলেছেন খুব তাড়াতাড়ি আনসার করতে হবে তিন ঘন্টায় আনসার করা অনেক ছাত্রের জন্যই খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে গত বছর পরীক্ষার হলে ডিউটিতে ছিলাম আমরা আমরা দেখলাম একটা ক্লাসের মধ্যে হার্ডলি দশ জন প্রায় সত্তর জনের মধ্যে ষাট জনের মধ্যে দশ জন পুরোটা শেষ করতে পেরেছে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টই কিন্তু যারা অন্যান্য কলেজ থেকে আমাদের কলেজে এসে পরীক্ষা দিল আমরা দেখলাম বেশিরভাগই ইংলিশ সেকেন্ড পেপার পরীক্ষা শেষ না করে চলে গেছে কিন্তু আমরা সবাই পরীক্ষা দিতে চাই আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে কি আপনার পরামর্শ হতে পারে যে তারা তো চলে গেল আসলে কি হলে চলে যেত না চলে যেত না এটা যে যখনই তো পারছে না গ্রামারে কিছুতে আটকে যাচ্ছে তারা নার্ভাস হয়ে যাচ্ছে ভয় পেয়ে যাচ্ছে বা ওটা ভেবে চিনতে বের করবার জন্য বেশ কিছুটা সময় নষ্ট করছে তো আমাদের তখনই মনে হয়েছে আমরা যেমন ছাত্রদের বলে দিয়েছি এই জন্য আমাদের কলেজগুলোতে যে কোনো কিছু নিয়েই বেসিক্যালি বসে থাকবার কোনো সুযোগ নেই ইংলিশ সেকেন্ড পেপার পরীক্ষায় তোমার যদি এসে কমন পড়ে থাকে যেমন সবার একটা ধারণা এসেটা সবচেয়ে শেষে লিখবে কিন্তু কথা হচ্ছে ইফ তোমার মনে হয়ে থাকে যে এসেটা তুমি ভালো লিখতে পারবে তাহলে এসেটা দিয়েই শুরু করো সো ইউ ক্যান ফিনিশ ইউর এসে দেয়ার ইজ অ্যান দেয়ার ইজ আ ওয়ার্ড লিমিট ফর এসেইজ টু ফিফটি ওয়ার্ডসের একটা ওয়ার্ড লিমিট আছে এবং আমরা যখন খাতা দেখে আমরা ধরে নেই এক পাতা মানে হচ্ছে হান্ড্রেড ওয়ার্ডস তাহলে টু ফিফটি ওয়ার্ডস মানে কিন্তু বেসিক্যালি আড়াই পাতা লেখার টু অ্যান্ড হাফ পেজ লেখার কথা খুব বেশি হলে তিন পেজ বা সাড়ে তিন পেজ হয়তো কারো হাতের লেখায় পৌঁছাতে পারে লেখা শেষ হয়ে গেল ফোরটিন মার্কসের সাথে তার সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল এরপরে সে যদি প্যারাগ্রাফটা লিখে ফেলে আমার কথা হচ্ছে যেগুলো কমন পড়েছে বা যেগুলো সে পারে ভালো গুছিয়ে লিখতে পারবে সেগুলো সে লিখে ফেলল আগে তারপরে যদি গ্রামার নিয়ে চিন্তা করতে হয় তারপরে সে দেখলো দেড় ঘন্টা বাকি আছে ধন্যবাদ আমি আসবো আপনার কাছে প্রিয় দর্শক আমরা একটা ফোনে যাবো ক্যাশিং টেলিফোনে হ্যালো হ্যালো সম্ভবত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে প্রিয় দর্শক আশা করি আপনি সংযুক্ত হতে পারবেন 
আপনি একটু চেষ্টা করুন আমরা আলোচনা করছি যে আলোচনার মধ্যে আমি এখানে আরেকটা কথা একটু জিজ্ঞাসা করতে চাই সেটা হচ্ছে ইমেল নিয়ে কথা হচ্ছিল ইমেলে কি এরকম হতে পারে যে আমার কাছে যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেটা হচ্ছে রাইট অ্যান্ড ইমেল টু ইউর ফ্রেন্ড ডিসক্রাইবিং দ্য কালচার অফ বাংলাদেশ এটি আছে তাহলে কি এরকম হতে পারে যে রাইট ইমেল টু ইউর ফাইভ ফ্রেন্ডস ডিসক্রাইবিং দ্য কালচার অফ বাংলাদেশ হোয়াইট ফ্রেন্ডস ফাইভ ফ্রেন্ডস হোয়াইট ফ্রেন্ডস ফাইভ ফ্রেন্ডস ফাইভ ফাইভ ফ্রেন্ডস এইভাবে সাধারণত কোয়েশ্চেন আমরা দিলে একজনের কাছে এটা দিয়ে ওই আমি বলতে চাই যে সিসি করবার একটা সুযোগ করে দেওয়া থাকে যে সে সিসি ইউজ করতে পারে কি না মানে যেহেতু কালচার অফ বাংলাদেশ একই জিনিস আমার ফাইভ ফরেন ফ্রেন্ডসের কাছে আমি লিখবো তো সেক্ষেত্রে এরকম এটা হতে পারে কিন্তু আমাদের এখানকার আগামীকালকের পরীক্ষার প্রস্তুতিতে বলছি এটা তেমন একটা কারণ এর ভিতরে যে প্রশ্নগুলি আছে বারোটা গ্রামারের যে পার্ট আছে বারোটা প্রশ্ন এর মধ্যে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন তাদেরকে পুরোটা আবার লিখতে হবে সময় ওইখানে যায় যেমন আমি এদেরকে বলে দিই চার নাম্বার কমপ্লিটিং সেন্টেন্স ওরা যদি শুধু আনসারটা লিখে দিয়ে আসে হবে না আমরা ফুল সেন্টেন্সটা এক্সপেক্ট করি এবং সে যেটা যোগ করেছে সেটা লিখার পরে সেটা নিচে যাতে আন্ডারলাইন করে দেয় ও কোনটা যোগ করেছে বা আন্ডারলাইন করে দিতে হবে এরপরে আরেকটা যে জিনিস আছে আনক্লিয়ার প্রোনাউন এটা পুরা প্যাসেজটাই তাকে লিখতে হয় কারণ কোন কোন জায়গায় সে হ্যাঁ আট নাম্বার আনক্লিয়ার প্রোনাউন রেফারেন্সেস পুরা প্যাসেজটাই তাকে লিখতে হয় এবং আরেকটা হলো পাংচুয়েশন পোড়াটা থেকে তুলতে হয় এই যে তুলতে হয় পোড়া প্যাসেজটা পোড়া কোয়েশ্চেনটা এতে অনেক সময় চলে যায় সময় চলে যায় বলে আমরা সবচেয়ে বেশি তারা পারবে এটা যদি সাড়ে তিন ঘন্টার পরীক্ষা হতো আমি টেনশন করতাম না কিন্তু তিন ঘন্টার জন্য আমরা সত্যি সত্যি খুব আমরা নিজেরাই নার্ভাস আমাদের ছেলেরা সময় মতো শেষ করতে পারবে কিনা সেকেন্ডটা কিন্তু আমরা আজকে বলবো যে তোমাদের নার্ভাস হওয়ার কিছু নেই শেষ নার্ভাস হওয়ার কিছু নেই শেষ করতে হবে আমরা ওই চিন্তা করেই কোশ্চেনটা করেছি সেটাই আমরা বলবো যে তাই না আমরা 3.5 ঘন্টার কোশ্চেন কেন করব না না 3 ঘন্টা দিয়ে যেটা ফার্স্ট পেপারের সাথে যদি আমরা তুলনা করি সেই প্রেক্ষাপটে এটা ফার্স্ট পেপার পরীক্ষা দিয়ে হ্যাঁ এই জন্য প্রথম থেকে তাদেরকে একটু দ্রুত आंसर করতে হবে এবং অনেক ছেলে আছে একটা প্রশ্ন অনেক সময় নিয়ে নেয় फ्रिजरि এখন এই যে ইটটা ব্যবহার করেছে ইট ইজ অ্যান আনক্লিয়ার প্রোনাউন বিকজ এটা চকলেটকে বোঝানো হয়েছে না ফ্রিজকে এটা কিন্তু ক্লিয়ার নয় তাহলে এই ক্ষেত্রে সে কি করবে উনি যেটা বলেছেন দাগ দেওয়া নেই বেসিক্যালি স্টুডেন্টকে তো খুঁজে বের করতেই হবে কোন ক্লিয়ার কোন প্রোনাউনটা আনক্লিয়ার আছে ওখানে এবং সেটাকে তাকে সাবস্টিটিউট করতে হবে হয় নাউন দিয়ে না হলে ওটার 
যে প্রোনাউনটা ওখানে বসার কথা ছিল সেটা দিয়ে তাহলে ওখানে ইট না বলে আমাদেরকে কি করতে হবে দা চকলেট ওয়াজ ভেরি কোল্ড এটা লিখতে হবে তাহলে আর প্রোনাউনটা আনক্লিয়ার থাকছে না এবং লেখার পরে কি করবে সে সে নিজে ওখানে আন্ডারলাইন করবে সে যে ওখানে প্রোনাউনটা চেঞ্জ করেছে বা একটা প্রোনাউনের বদলে নাউন ক্লিয়ার নাউনটা বসিয়েছে সেটা কিন্তু তাকে আন্ডারলাইন করে দিতে হবে যাতে সবাই যখন খাতা দেখছেন তিনি বুঝতে পারেন যে পাঁচটা ভুল ছিল ওখানে এই পাঁচটা জায়গা সে কারেকশন করেছে মানে ওইটা বোধহয় একটা গেস করা যায় যে এখানে পাঁচটি ভুল পাঁচটা ভুল থাক হ্যাঁ এর চেয়ে বেশি না আপনি একটু যোগ করবেন এই জায়গায় আমি একটু যোগ করতে চাই প্লিজ মানে যিনি প্রশ্ন করেছেন উনিও বোধহয় আমাদের প্রফেশনাল লোক শিক্ষক হ্যাঁ এবং প্রশ্নটা কিন্তু বলাই হয়েছে আইডেন্টিফাই কারণ আমরা যদি এটাকে खुजे দায়িত্ব হলো স্টুডেন্টের এবং সেটা সে খুঁজে বের করবে সঠিকটা ব্যবহার করবে এবং নিচে আন্ডারলাইন করবে আমি বারবার বলছি স্টুডেন্টদেরকে এই ভুলটা তোমরা করবে না তুমি যখনই যেটাই ব্যবহার করো সেটার নিচে অবশ্যই তুমি আন্ডারলাইন করে দেবে তাহলে আমাদেরও বুঝতে সুবিধা হয় যারা শিক্ষক তারও মার্কিং করতে সুবিধা হয় যে এই ছেলেটা এই জায়গায় এই কাজটি করেছে এবং জিনিসটা স্পষ্ট এবং স্টুডেন্টদের আরেকটা বলবো দয়া করে কাটাকাটি ওই আমরা অনেক সময় করি কি প্রচণ্ড রকম রীতিমতো আর্টের কি বলবো শিল্প বানিয়ে ফেলি শিল্পটা যাতে না হয় যদি ভুল হয় একটা নেই কেটে দাও এবং স্পষ্ট করে লিখো আমরা যাতে কখনো আমাদের শিল্প রবীন্দ্রনাথের মতো সেই শিল্প না বানাই আচ্ছা আমরা আমরা আমি একটু স্যারের সাথে যোগ করি সেটা হচ্ছে পাংচুয়েশনের যে কথাটা আছে যেটা বলছেন এরের কারেকশন করতে হচ্ছে এটাতেও কিন্তু পুরো প্যাসেজটা লিখতে হয়েছে বাচ্চাটাকে এবং তাকে দশটা জায়গায় পাংচুয়েশন মার্ক ঠিক করতে হচ্ছে এক স্যার যেটা বললেন যে সে যখন পাংচুয়েশন মার্কসটা ঠিক করবে হয়তো ফুল স্টপ লাগ দেওয়া আছে ওখানে কোয়েশ্চেন মার্ক হবে সে ঠিক করলো লিখে সে একটা আন্ডারলাইন করতে পারে এটা একটা পন্থা আরেকটা হচ্ছে আমি বলবো যে যেহেতু অনেক সময় পস্টপে এস ঠিক করতে হচ্ছে এরকমও জায়গা আছে আমি একটু সাজেস্ট করব যে প্রেজেন্টেশনটা ভালো করার জন্য কেউ যদি একটু কষ্ট করে লেখাটা যদি ব্লু কালি দিয়ে ব্ল্যাক কালি দিয়ে লেখে এবং এই পাংচুয়েশন মার্কগুলো সে ব্লু কালি দিয়ে করলো তাহলেও কিন্তু ওটা আলাদা হয়ে যায় যে সে এই দশটা জায়গায় পাংচুয়েশন মার্কটা নিজে বসিয়েছে মার্কের ক্ষেত্রে কি ওরকম পুরোটা তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে ওরকম কোনো ডিরেকশন থাকে না হলে তো কমা ফুল স্টপটা বসাবে কোথায় এই কারণে তুলতে হবে আমরা তো জানি না যে কোন জায়গায় যদি একটু তারা যদি ভুল করে ফেলে কখনো তুলতে গিয়ে যদি স্পেল মিস্টেক হতে পারে অন্য কিছু হতে পারে সেক্ষেত্রে নাম্বার কি আমরা মূলত তার কোথা থেকে বলছেন আমরা শুনছি কি প্রশ্ন হ্যালো আমরা কি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সম্ভবত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমরা আমরা একটু ওই ফরেন নাম্বারে কথা বলতে চাই একটু ফরেন নাম্বারে দেখা যাচ্ছে যে রিপোর্ট রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে মনে হয় আছে তো এই রিপোর্ট রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে কি কোনো ওরকম নিয়ম আছে কিনা নিয়ম আছে এবং এই জায়গাটাই আমি আমাদের অনেক 
द्रव्यमूल्यर दाम अनेक बस कथा लेके जा सब समय थार्ड पार्सने स्टाइल फलो करते भाई डिटेल डेस्क्रिपने देवर अमित तो प्रकाश कर सहित्य प्रकाश कर जगह ढाका कलेजर सामने गतकाल एक ऐले मारा गए बस एक्सिडेंटे ये सरसि बोलते हुए गतकाल सकाल दस टाय बस एक्सिडेंटे एक ऐले मारा गए जो सहित्य करते जात दिए मन माधुरी मिसे सजाते चाहिए क्योंकि अनेक कि बला जाए रिपोर्टे Uh, there was a price hike for this and this items amar drobbo mullo briddhi kake bole egulo niye alochona korar okhane kono upay nei ar ekta hocche amra recently british council er sathe ekti ye korechi workshop korechilam shetate amaderke janano holo je report worldwide exactly dui para te lekhar kotha the first para will be on the uh, whole incident jetar upore she likhche Uh, objective for Besheta and the second para will be a little bit suggestive that the government um, 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 report gulo te jero kum thakke je concerned authority mm. this and this should be done to remove mm. this problem. So e dharo nere kim ba result er upor hoi to report eshte je HSC result published hoi chse. Shekhane je e school gulo te e yabushtha chilo eeta te to prathom para eeshe lik lui je result er kum hoi chse eeta hoi chse school gulo er kum kore chse. और शेष पैराय जे देखा जांगरेजीते अंके फेलर हार रे गल अतए यो बेपारे मैं सजेस्ट करार किचू ए रकम एक छोट पैरारे सो इट इज अन्टेड पिरामिड द फार्स्ट वन इज दायित्व टू लिखे 
যে সেন্টেন্সটার সাথে ব্ল্যাঙ্কটা ফিলআপ করতে বলা হয়েছে শুধু অটোটুকু এখানে রিলিফ তো নিতে পারে তারা হ্যাঁ এই রিলিফ তো প্লিজ হ্যাঁ প্লিজ আপনি যেখানে রেখেছিলেন চমৎকার একটা জায়গায় যে আসলে সাজেশনের ক্ষেত্রে সাজেশনের ক্ষেত্রে আমি যেমন ধরেন প্রাইস হ্যাকের ব্যাপারে এটা রিপোর্টারের কাজ নয় সাজেশন দেওয়া যে কিভাবে প্রাইস হ্যাকটা কমাবে এটার কনসার্ন মিনিস্ট্রি আছে কনসার্ন অথরিটি আছে এবং শেষের স্টেঞ্জারটাতে যদি অন্তত ছোট্ট একটা স্টেঞ্জারতে আমরা যদি ওই কনসার্ন মিনিস্ট্রি বা মন্ত্রী অথবা যে যে ব্যক্তিটার দায়িত্ব রয়েছে তার সাক্ষাৎকার বা তার মন্তব্য হ্যাঁ তার মন্তব্যটা যদি আমি তুলে দেই তাহলে কিন্তু রিপোর্টটা সুন্দর হয়ে যায় যেমন আমাদের পরীক্ষা হচ্ছে এখন এখন পরীক্ষার অথরিটিকে বোর্ড এখন শেষ মুহূর্তে যে পরীক্ষাটা আরো কিভাবে ভালো করা যায় যে যে সমস্যাগুলো আছে এটার বক্তব্য দেওয়ার প্রধান অথরিটি হলো কিন্তু ঢাকা বোর্ড চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যান না থাকলে তার অধীনস্থ কেউ ঢাকা বোর্ড থেকে অর্থাৎ শেষ বাক্যটা শেষ সাজেশনটা আমরা কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেবের মুখ থেকে যদি আমরা দেওয়াতে পারি সেটা অনেক সুন্দর রিপোর্টটা সুন্দর হয়ে যায় অর্থাৎ এইখানে রিপোর্টার তিনি নিজেকে আড়ালে রাখবেন আড়ালে এইখানে নিজেকে ওই অর্থে সামনে আনা যাবে কিছু নেই হ্যাঁ ধন্যবাদ আমার মনে হয় এই বিষয়টা নিয়ে চমৎকার আলোচনা হলো ভালোই লাগলো এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলার জন্যে আমরা এবার একটু গ্রামার নিয়ে কথা বলি গ্রামারে আবার ফিরে আসবো গ্রামারে আমরা যে দেখছি যে সাত নম্বরে আছে ন্যারেশান এই ন্যারেশানের ক্ষেত্রেও আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে খানিকটা ভুল বোঝাবুঝি আছে কিভাবে তারা ন্যারেশানটা করবে যদি যেখানে এখানে মানে প্যাসেজ ন্যারেশান ইনফ্যাক্ট তো এই বিষয়ে কি বলা যায় এবারে ন্যারেশানে কিন্তু দুটো ব্যাপার আছে আমাদের সিলেবাসে আগে যেমন ছিল সব সময় ডিরেক্ট স্পিচে থাকবে ইনডিরেক্ট করতে হবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ইনডিরেক্ট স্পিচও থাকছে যেটাকে ডিরেক্ট করতে হবে এবং সবচেয়ে বড় প্রবলেম হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমরা যখন খাতা দেখছি তখন দেখছি অনেক কঠিন ডিরেক্ট স্পিচের প্যাসেজ ইনডিরেক্ট স্টুডেন্ট করে ফেলতে পারছে কিন্তু সহজ ইনডিরেক্ট স্পিচ ডিরেক্ট করতে গিয়েও কিন্তু তারা হিমশিম খাচ্ছে কারণ এটাতে কিন্তু তারা ঠিক মতো প্র্যাকটিস করে সো এই ইউজ টু না জিনিসটা কিন্তু সবার মাথায় রাখতে হবে যে প্যাসেজ যেটা ন্যারেশনে আসছে সেটা কিন্তু ইনডিরেক্ট ফর্মেও থাকতে পারে যেটাতে তোমাকে ডিরেক্ট করতে হবে এবং তখন ভাইস ভার্সা যে নিয়মটা আছে অর্থাৎ সেই টুকে টোল্ড করেছ তুমি একসময় এখন টোল্ড লেখা আছে সেটা সেই টুতে ফেরত যেতে হবে তারপরে এক্সক্লেমড লেখা থাকলে ওখানে কি ছিল নিয়ম ভাইস ভার্সা নিয়ম চিন্তা করে কিন্তু সেখানে ডিরেক্ট ফর্মে নিয়ে যেতে হবে অতএব এটা একটু মনে হয় চর্চার ব্যাপার যারা এটা নিয়ে কম চর্চা করেছ তারা এই একদিনে একটু দেখে নাও আর অধ্যাপক নেহাল আহমেদ আমি আপনার কাছে আসি সেটা হলো নাম্বার সিক্স নিয়ে সেখানেও একটা ট্রান্সফরমেশন আছে অ্যাজ ডিরেক্টেড তো এখন যে ডিরেকশানটা থাকবে ডিরেকশন অনুসারে ট্রান্সফরমেশনের জায়গায় যেতে হবে তো এই জায়গায় ইনফ্যাক্ট এবিসিডি আছে আপনি কি এখানেও বলবেন যে একটু রিলিফ নেওয়ার সুযোগ আছে না না এখানে রিলিফ নেওয়ার সুযোগ আছে এখানে সরাসরি আমার আমি আনসারটা লিখে দেব কারণ যদি আমার সামনে একটা প্রশ্ন আছে যেমন দেখা আছে লেখা আছে এখানে দি ফার্স্ট কার্নিভাল হুইচ ওয়াজ হেল্ড ইন রিও ডি জেনারি লাস্টেড এ উইক এটাকে কম্পাউন্ডে করতে হবে আমার এই বাক্যটা লেখার দরকার নেই আমি সরাসরি কম্পাউন্ড আনসারটা আনসারটা লিখে প্রশ্নটা আর লেখার দরকার নেই এই জায়গায় ছেলের একটু রিলিফ পাচ্ছে সময় কম লাগছে ওখানে শুধু মার্কটা দিলে হয় এ বি সি হ্যাঁ এ বি সিডি দিলেই হবে বি আমি আনসারটা লিখে দেবো সি আনসারটা লিখে দেবো আমার সময়টা বাঁচাতে হবে সব সময় আমার অন্তত এইটা মনে রাখতে হবে সেকেন্ড পেপারে কিভাবে আমি সময়টা বাঁচাতে বাঁচাতে পারি বাঁচাতে পারি কারণ এই সময়টা আমার কম্পোজিশনে লাগবে কম্পোজিশনে কিন্তু সেক্ষেত্রে কি আপনি বলবেন ওয়ান থেকে শুরু করে বেশ কিছু কোয়েশ্চেন আছে ওয়ান টু থ্রি ইত্যাদি আছে সেই সব জায়গায় শুধু আনসারটা লিখলেই হয় হ্যাঁ শুধু আনসারটা লিখলেই আর্টিকেল যেগুলো প্যারাগ্রাফ বা এস এ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে ওগুলো জাস্ট শেষ সময় একবার রিডিং পড়ে যাওয়া একমাত্র সাজেশন এটা হতে পারে এর বাইরে কিন্তু আমরা তো দেখেছি বেশ মানে হাতে গোনা কিছু বিষয়ই কিন্তু ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে আসছে 
তাই না সেসব জায়গায় যদি সেন্টেন্স প্যাটার্ন গুলো একটু ভালো করে জেনে যায় একটু হ্যাঁ মোটামুটি একটা প্রপার মাত্রা করে রিডিংও করে যায় তাহলেও তার জানা থাকবে অনেক স্টুডেন্টের এক্সপেকটেশন হলো যে স্যার আমাকে চারটা বা পাঁচটা এসে দেন দেন স্যার এর ভিতরে কমন পড়ে যাবে আসলে এটা ঠিক না কারণ আমরা চাই না স্টুডেন্টরা মুখস্থ করুক এবং স্টুডেন্টদের এখনকার যে সিলেবাস সেই সিলেবাস অনুযায়ী কিন্তু স্টুডেন্টদের কথা যে সে জানবে পয়েন্টগুলি জানবে নিজে লেখার কথা এবং এই জিনিসটা যতক্ষণ পর্যন্ত সে অভ্যস্ত না হবে সবসময় তার ভয় থাকবে আহ আয় কি জানি আসে কি জানি আসে কিন্তু যদি লেখার ক্ষমতাটা তার তৈরি হয় এবং পয়েন্টগুলি সে মনে রাখতে পারে তাহলে ধরো নিজেই লিখতে পারে এবং দুই পৃষ্ঠা আড়াই পৃষ্ঠা তিন পৃষ্ঠা এটা খুব একটা বেশি না আমাদের ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে এতটা বেশি না যে তাদের উপর চাপ পড়ে যাচ্ছে সমস্যাটা হলো আমাদের ছাত্রদের বাংলা ইংরেজি বিশেষ করে সায়েন্সের ছেলেদের কথা বলছি বাংলা ইংরেজি তারা কম গুরুত্ব দেয় এবং তারা সায়েন্সের সাবজেক্টে গুরুত্ব দিতে দিতে কিন্তু একটা কথা বলি সবচেয়ে বেশি ওই আমরা যেটাকে বলি এ প্লাস এটা কিন্তু মিস হয় ইংরেজির জন্য কারণ একটা ছেলে সায়েন্সের একটা ছেলে যে ছেলেটা খুব ভালো করে কেমিস্ট্রি ফিজিক্সের নব্বইয়ের উপরে চলে যায় একটু খারাপ করলে আশির উপরে থাকে ইংরেজিতে ভালো করলে আশির উপরে থাকে একটু খারাপ করলে কিন্তু সত্তর ঘরে চলে আসে এবং আমার জানা মতে এরকম গতবার একজন বুয়েটে পরীক্ষা দিতে পারেনি কারণ দু নম্বর কম ছিল বুয়েটে সব এ প্লাস লাগে এইটি খুব জরুরি ব্যাপার ফলে আমরা বলবো যে ইংরেজি খুব ভালো করে প্রস্তুতি নাও আমরা একটা ফোনে যাব প্রিয় দর্শক কে আছেন ফোনে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম অধ্যাপক নেহাল আহমেদ আপনার কাছে আসি আমাদের আপনি অনেকক্ষণ বলছিলেন এইসব বিস্তারিত এর আগে বললেন এক দুই তিন চার এখানে একটু কমাতে মানে টাইমটা তারা নিজেদের কাছে নিতে পারবে এইটি নিয়ে বলবেন এবং সব শেষে আপনি সিক্সটিন নিয়েও বলবেন সেখানে যেহেতু কম্পোজিশন আছে একটু বড় করে লিখবার ক্ষেত্রে আছে আমার হাতে যে কোয়েশ্চেন সেখানে কোনো ওয়ার্ড লিমিট নেই কিন্তু আমরা যতটুকু জানি টু ফিফটি ওয়ার্ডসের মধ্যে লেখার ব্যাপার থাকে ওয়ার্ড লিমিট না থাকারও ব্যাপার থাকতে পারে কি না আচ্ছা আমি কম্পোজিশনটা নিয়ে প্রথমে বলি যে কম্পোজিশনে আমাদের এক্সপেকটেশনটা যেটা থাকে সবসময় স্টুডেন্টরা যে সেই রকম পারবে আমরা আশা করি না তবে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে কম্পোজিশনটা যখন লিখবে সে যাতে সাবজেক্টটা বোঝে আবারও বলছি যে এখানে দেখা গেল একটা ইন্ট্রোডাকশান পর্ব বা একটা মাঝখানে যে বডিটা আমরা তৈরি করি এসের একটা বডিটা ছেলে মেয়েরা একদম কাছাকাছিও থাকে না বিষয়বস্তুর কাছাকাছিও থাকে না অন্য দিকে চলে যায় আমরা কিন্তু বলি না যে তুমি দশ পৃষ্ঠা লেখো তুমি বারো পৃষ্ঠা লেখো ছোট হোক আমি আমি তাদেরকে বললাম যে ঠিক আছে তুমি তিন পৃষ্ঠা লিখেছো এনাফ কিন্তু তুমি বিষয়বস্তুটা যাতে সংশ্লিষ্ট হয় আমরা কখনো বিষয়বস্তুর বাইরে চলে যাবে এটার সাথে সংশ্লিষ্টতা নাই এই জিনিসটা আমরা আশা করি একই সঙ্গে কি অ্যাড করবেন একটু প্যারাগ্রাফটা নিয়েও প্যারাগ্রাফের প্যারাগ্রাফে আমরা নর্মালি যেটা একটু লেখাটা একটু কম এবং সেখানে ডিটেইলে যাওয়ার সুযোগটা কম থাকে যেটা আমাদের এসেতে সুযোগ আছে এসেতে একটু ডিটেইলে যাওয়ার সুযোগ আছে দুটো কি কম্পারিজন করে বলে দেন যে কম্পারিজনে এসে আমরা নরমালি একটু ছোটই আশা করি দুই পৃষ্ঠা মানে আমরা যদি ম্যাডাম যেটা বলেছিলেন একশো আবার কারো কারো হাতে লেখা একটু বড় বড় তাদের দেখা গেলো ষাট বা সত্তর শব্দে পেজ ভরে যাচ্ছে তা আমরা কিন্তু টিচার টিচাররা মোটামুটি হাতের লেখাদের একটা আন্দাজ হয়ে গেছে যে এই ছেলের দুইশো বা দেড়শো আমরা আন্দাজ হয়ে গেছে যে আমরা দুই পৃষ্ঠা আশা করি আর কি এটা আমি শুধু স্টুডেন্টদের বলতে চাই যে আমরা প্রায় দেখছি তোমরা ফরমেটটা ভুল করছো ফরমেটটা ভুল করে যেন নাম্বার গুলো 
চলে না যায় যেমন এসএ লিখবার ক্ষেত্রে কয়েকটা প্যারাতে অবশ্যই বিভক্ত হতে হবে এসএ ইজ নট আ প্যারাগ্রাফ এক প্যারাতে লেখা যাবে না সুতরাং ওটা মনে রাখতে হবে আবার প্যারাগ্রাফ কিন্তু একটা প্যারাতে লেখার কথা প্যারাগ্রাফ যদি দু তিন প্যারায় বিভক্ত হয়ে যায় তখন আমাদের উপর নির্দেশটা হচ্ছে শুধু ফার্স্ট প্যারাটাতে নাম্বার দিয়ে বাকিটা কেটে দিতে হবে সুতরাং অনেক ভালো কিছু লিখলেও আমার সেকেন্ড বা থার্ড প্যারাটা দেখার কোনো স্কোপ নেই সুতরাং প্যারাগ্রাফ যেন একটা প্যারায় থাকে আর সাথে আমি বলবো যেহেতু ইমেইল ফার্স্ট পেপারে আসছে আমরা খেয়াল করে দেখলাম বেশিরভাগ স্কুল কলেজ বা বোর্ডেই কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনটাই ব্যবহার হয়েছে বেশি অতএব অ্যাপ্লিকেশনের ফর্মেটটা একটু ভালো মতো জেনে রাখো ফার্স্ট পেপারে তো ইমেইলটা তোমরা জেনেছই অতএব অ্যাপ্লিকেশনটা ভালো মতো জেনে নাও আর রিপোর্টটার ফর্মেটটার ব্যাপারে যে স্টাফ রিপোর্টার লিখতে হবে ডেট দিতে হবে টাইম দিতে হবে এটা প্রথম লাইনে এই যে ফর্মেটটা রিপোর্টের ডোন্ট ফর গেট অ্যাবাউট দ্যাট ফর্মেট ওটা ভালো মতো মনে রাখতে হবে ধন্যবাদ অধ্যাপক নেহাল আহমেদ আমি স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে বলবো যে ভয় পাওয়ার কিছু নেই কারণ তোমাদের বন্ধুরে অনেকে ভালো নাম্বার পাচ্ছে আবার কেউ কেউ খারাপ করে ফেলছে সাহসটা রাখো এবং যা শিখেছ এই কদিন আমি বলছি না আর একদিন এক রাত সামনে বা দুই রাত সামনে আছে তুমি পুরোপুরি চেঞ্জ করে ফেলবে কিছু আমাদের কথার মধ্য দিয়ে ন তুমি যা শিখেছ কনফিডেন্স রাখো নিজের উপরে এবং আমার বিশ্বাস এবং সময়টা তোমরা একটু আগে থেকে ডিভাইড করে নিও যে আমি এই সময়ের ভিতরে ফার্স্ট পার্ট এই সময়ের ভিতরে আমি কম্পোজিশন পার্ট এই ভাগটা যদি আমি করে নিতে পারি হয়তো একটু এদিক সেদিক হবে মোটামুটি আমি একশো নাম্বারের আনসার করব এই ধারণাটা নিয়ে স্কুলে যেতে পরীক্ষা করে যেতে হবে এবং সেখানে যদি হয় সেটা যদি হয় আমার বিশ্বাস আমাদের ছেলেরা খারাপ করবে না ধন্যবাদ আমরা চাই আমাদের শুধু ছেলেরা নয় ছেলে মেয়ে সবাই আসলে আমাদের স্টুডেন্ট যারা সবাই ভালো পরীক্ষা দেবে এই ভালো পরীক্ষার জন্যেই বাংলা ভিশন সঙ্গে আছেন আর সঙ্গে থাকেন এই ধরনের বিষয় বিশেষজ্ঞ যারা বড় বড় প্রতিষ্ঠানের বাঘা বাঘা অধ্যাপক যারা তাদেরকে আমরা সঙ্গে নিয়ে আসি প্রিয় দর্শক রবি মঙ্গল বৃহস্পতি তিন দিন বাংলা ভিশনে আমরা এই আয়োজন করি সেদিক থেকে আগামী রোববার আমরা আইসিটি নিয়ে কথা বলবো অর্থাৎ যোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি এটি নিয়ে আশা করি সেদিন আপনাদের সঙ্গে পাবো আজকে আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অনেক অনেক প্রীতি শুভেচ্ছা শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ করলাম ভালো থাকুন ভালো রাখুন ধন্যবাদ